একটি স্মার্টফোনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অংশ হলো সেটির প্রয়সর একটি ফোনের পারফরমেন্স সেটির ব্যাটারি ব্যাক আপ ফোনটি হিট হবে কিনা এবং ফোনের গেমিং এক্সপিরিয়েন্স এই সকল কিছু আসলে নির্ভর করে একটা স্মার্টফোনের প্রয়সর উপর সো এই ভিডিওটি দেখলে আশা করি আপনার স্মার্টফোন কেনার সময় সেটি একটা প্রয়সর সিলেক্ট করতে পারবেন সো হে ভিওয়ার্স ইটস মি অনিক অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেক টক সো প্রথমে যে প্রশ্নটি আসে সেটি হলো যে প্রয়সর কি প্রয়সর হলো গিয়ে আপনার ফোনকে যে প্রয়েস করে আপনার ফোনের সব কিছু আসলে প্রয়সরের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় আপনার ফোনের যত টাস্ক আপনি করেন সব কিছু আসলে প্রয়সরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় প্রয়সর ছাড়া একটি মোবাইল কোনোভাবেই চলা সম্ভব না এখন কথা বলা যাক যে কোন কোম্পানি প্রয়সর বানাই যে কোম্পানিটি স্মার্টফোন প্রয়সর তৈরি করে সেটির নাম হলো এ আর এম এটির পূর্ণ রূপ হলো অ্যাডভান্সড রিস্ক মেশিন সো এই এ আর এম থেকে আবার কোয়ালকম মিডিয়াটেক স্যামসাং সহ আরও অনেক কোম্পানি তাদের কাছ থেকে প্রয়সরের আর্কিটেকচার বা নকশা কিনে নেই এবং তারা সেটি মডিফাই করে স্মার্টফোনের জন্য ছোটে একটা প্রয়সর তৈরি করে একটি প্রয়সরের ভিতরের যে প্রথম বিষয়টি আসে সেটি হলো কোর কোর মানে হচ্ছে প্রয়সরের ভাগ আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে ডুয়াল কোর ওয়াট কোর অক্টা কোর এমনকি ডেকা কোর সো এক্ষেত্রে ডুয়াল কোর মানে হচ্ছে প্রয়সরের দুইটি ভাগ একটি প্রয়সরের দুইটি ভাগ করে দেয় যাতে দুইটি খণ্ড মিলে একসাথে কাজ করতে পারে যাতে কাজটা আরও দ্রুত করতে পারে সো এক্ষেত্রে কোয়াড কোর মানে হচ্ছে চারটি কোর চারটি কোর একসাথে মিলে কাজ করলে কাজটি অবশ্যই ফাস্ট হবে এবং অক্টা কোর মানে হচ্ছে গিয়ে যে আটটি কোর আটটি কোর মিলে কাজ করলে আরও ফাস্ট হবে এবং ডেকা কোর মানে হচ্ছে ষোলোটি কোর সেটা তো বিশাল ব্যাপার ষোলোটি কোর মিলে কাজ করলে কাজটা আরও ফাস্ট হবে সো দ্বিতীয় যে বিষয়টি আসে সেটি হলো টেকনোলজি টেকনোলজি মানে হচ্ছে যে সেই প্রয়সরটি কোন টেকনোলজি এ বেস্ট আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে টুয়েলভ নেনোমিটার বেস্ট টেকনোলজি টেন নেনোমিটার বেস্ট বা সেভেন নেনোমিটার বেস্ট একটি প্রয়সরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ট্রানজিস্টর থাকে একটি ট্রানজিস্টর থেকে আরেকটা ট্রানজিস্টরের মধ্যকার গ্যাপ যত ছোট হবে ততই প্রয়সরটি ফাস্ট হবে সো এক্ষেত্রে নেনোমিটার মানে হচ্ছে একটা ট্রানজিস্টর থেকে আরেকটা ট্রানজিস্টরের মধ্যবর্তীর গ্যাপ এই গ্যাপ যত কম হবে সেক্ষেত্রে প্রয়সরটি ততই ফাস্ট কাজ করবে এক্ষেত্রে টেন নেনোমিটার টেকনোলজি বেস্ট প্রয়সর থেকে সেভেন নিউটার অবশ্যই অনেক বেটার হবে সো যেহেতু এর মধ্যকার গ্যাপ কম তাই ডাটা অনেক স্পিডে যেতে পারবে তারপরে তৃতীয় এবং সর্বশেষ যে বিষয়টি আসে সেটি হলো প্রয়সরের ফ্রিকুয়েন্সি ফ্রিকুয়েন্সিকে আবার ক্লক স্পিডও বলা হয় সো এটিকে মূলত গিগার্সে প্রকাশ করা হয় আপনি হয়তো শুনে থাকবেন যে ওয়ান গিগার্সের প্রয়সর টু গিগার্সের প্রয়সর টু পয়েন্ট ফোর গিগার্সের প্রয়সর সো এখানে এক গিগার্স মানে হচ্ছে গিয়ে যে আপনার প্রয়সর এক সেকেন্ডে দশ কোটি বা ওয়ান বিলিয়ন টাইম কাজ করতে পারবি সো এক্ষেত্রে ক্লক স্পিড যত বেশি গিগাহার্টস হবে প্রয়সরও তত ফাস্ট হবে টু গিগার্টসের প্রয়সর থেকে টু পয়েন্ট ফোর গিগার্টসের প্রয়সর অবশ্যই অনেক ফাস্ট হবে সো এই সকল কিছু থেকে আমরা বুঝতে পারি প্রথমে আমাদেরকে একটা ভালো কোর সম্পন্ন প্রয়সর সিলেক্ট করতে হবে মানে মিনিমাম কোয়াট কোর থেকে অক্টা কোর বা এর বেশিও কিনতে পারেন তারপরে টেকনোলজি এ বেস্ট যত কম ন্যানোমিটার হবে ততই প্রয়সরটা ফাস্ট হবে আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে মিনিমাম টুয়েলভ ন্যানোমিটারের প্রয়সর কিনতে এন্ড তারপরে আসে ক্লক স্পিড ক্লক স্পিড আমরা যত বেশি গিগার্টস কিনতে পারি তত বেশি ভালো এক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করবো যে টু গিগার্টসের উপরের ক্লক স্পিড সম্পন্ন কোনগুলোই বর্তমানে ভালো সো এই সকল কিছু বিবেচনা করেই আপনারা একটা প্রয়সর সিলেক্ট করবেন যে কোন প্রয়সরটা আপনার জন্য বেটার আজকে ভিডিওতে এই পর্যন্ত যদি ভিডিওটি হেল্পফুল হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর চ্যানেল নতুন হয়ে সাবস্ক্রাইব করবেন আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে অ্যান্ড আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওয়ান আর প্রয়সর ছাড়া আপনার ফোনটা আসলে চলা কোনোভাবেই সম্ভব না